ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வீட் ஹோம் மேக்கர் நாம் இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மீல் மேக்கர் பெப்பர் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மீல் மேக்கரை வேக வச்சிடலாம் அதுக்காக நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சூடு பண்ண வச்சுருக்கிறேன் இதோட கொஞ்சமாக கல் உப்பும் சேர்த்து ஒரு பவுல் நிறைய மீல் மேக்கர் எடுத்து நல்லா வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் மூடி போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா மீல் மேக்கரில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு நல்லா வெந்தாச்சு இனிமேல் வந்து நம்ம மசாலாவெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் நான் என்ன மசாலாலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மிளகு வந்து நீங்கள் உங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் தனியா அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு மூணு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஏழுலேருந்து எட்டு பல் பூண்டு ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு குழம்போட திக்னஸ்க்காக இதோடவே ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேங்காவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போது எல்லாத்தையுமே வறுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு தனியா மிளகு சோம்பு சீரகம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்தையுமே போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்டுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம மீதி எல்லாத்தையுமே போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஒரு முப்பது செகண்ட் மட்டும் இது வறுது பட்டா போதும் இப்போ நம்ம மீதி இருக்க எல்லா பொருளையுமே சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் முந்திரி பருப்பு இதோடவே நம்ம தேங்காவும் சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காவாக எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலருக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கணும் ரொம்ப வறுப்பட வேண்டாம் பட் இந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக வறுப்பட்டுருக்கணும் இப்போ தான் உங்களோட கிரேவி வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா ஆறின பிறகு நான் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றியாச்சு இனிமேல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாக அரைக்கணும் எவ்வளோ மையாக அரைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு மையாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம வந்து கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க மிளகு குழம்பு எல்லாத்துக்குமே நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறது தான் ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இதில் காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெப்பரும் பச்சை மிளகாவை தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அது ரொம்ப உடம்புக்கு சூடாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நல்லெண்ணெயே சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இப்போ இதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலையும் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பிறகுக்கு மாறுற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கோங்க அது இன்னும் உங்களுக்கு குழம்புக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியையும் நான் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோடவே நீங்கள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வேக வைங்க அப்போ மஞ்சள் தூளில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடும் தக்காளி வந்து நல்ல குலைவாக வெந்திருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து புளிப்புக்கு வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் தக்காளி நல்லா வதங்கி இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு குழம்புக்கு வந்து ஒரு லைட்டான புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு மூடி போட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல தக்காளி வெந்திருக்கு அதே போல் நல்ல நாட்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க பழுத்த பழமாக இப்போ இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததை நம்ம வந்து இதில் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற மீல் மேக்கரை சேர்க்க போகிறோம் மீல் மேக்கரை வேக வச்ச பிறகு அதில் தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த மீல் மேக்கரை சேருங்க தண்ணியோடையும் சேர்த்திங்கன்னா மீல் மேக்கரில் இருக்க ரா ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும் மீல் மேக்கர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம கிரேவி தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் மீடியமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை சாதத்துக்கு கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க
பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா கொதிஞ்ச பிறகு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருமல்லாம் இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இதை இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக நீங்கள் கொத்தமல்லி இலை மட்டும் தூவி இறக்கிக்கோங்க இந்த டேஸ்டியான கிரேவியை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது எப்படி வந்திருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் செஷன்லேயே சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ 